بتيجي لي ناس تقول لي ده انا بس حسيت بوجع من يومين لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بصير بقى لها 10 سنين مثلا النسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد النسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز بقى الحل للنسور دلوقتي زي ما نقول حاجه اسمها فيلاك ان احنا نخش نقفل النسور ده بدون ما نمس حتى العضلات ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها الدكتور محمد مجدي النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج مدير مؤسسه هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم اهلا بكم النهارده يوم مهم ومعلومات مهمه وحلقه في منتهى الاهميه والقيمه العلميه آه عملوا مسابقه في ادنبرا والمسابقه دي كانت عن مين ياكل اكبر كميه من الاكل الطعام الحراق الحاجات السبايسي لقوا حاجه غريبه جدا لقوا في المسابقه في ناس تعرضت الى اغماء بالاضافه الى ناس جالهم مره واحده يعني الم شديد جدا في الجهاز الهضمي كله واحساس عنيف جدا بالرغبه في القيء فالحقيقه درسوا القصه وطلع بروفيسور تابع القصه قريب جدا اسمه جون بريسكوت قال انه ده استاذ في جامعه في رئيس تحرير مجله جوده الاغذيه وقال حاجه مهمه قوي قال انه الاكل الحراق يؤدي الى التهاب في الانسجه هو طبعا كلام معاد بس طبعا يعني عملوا له النوع من الاحتفاليه لكن هو احنا عارفين الكلام ده كويس جدا انه هذا الاكل الحراق يؤدي الى التهاب في الاغشيه المخاطيه بتاعت الجهاز الهضمي كله وخصوصا كمان في الجزء الاسفل من الجهاز الهضمي كله بيتاثر لكن الجزء الاسفل بيتاثر وده بيفسر ليه الناس المدمنه على الاكل الحراق طبعا احنا هنا في مصر الاكل الهندي ملوش شعبيه كبيره لكن عندنا اكل مصري شبه الهندي مش لدرجة الهندي، الهندي رهيب لكن قريب منه في ناس بتاكل يعني فلفل حراق حراق وفي فلفل رهيب وفي شطة جبارة بتتحط على الأكل، في ناس بتاكل أكل متغرق بالشطة، دول لازم ينتبهوا جدا لينا النهاردة في حوار مثير مع ضيف العزيز، قيمة علمية كبيرة واسم لامع وأنا شخصيا فخور وسعيد بإنه جزء مهم جدا من أسرة الناس الحلوة من أسرة القاهرة والناس الاسم الكبير في هذا المجال الرائع جدا أستاذ الدكتور محمد النجار أهلا بك أهلا بك دكتور أهلا منورنا وسعادة غامر هيا نقص المعلومات دي بالدكتور محمد أنا قبليها رجعت برضه معاه عشان أعرف بص الكلام هل إحنا بس أنا اللي عارفه إنه صحيح الأكل الهندي ملوش شعبية في مصر لكن إحنا بنعمل أكل شبه الهندي أصعب أصعب كمان من الهندي والله العظيم حاجة صعبة جدا إحنا تعودنا في أكلنا نحط كمية من الشطة غير طبيعية وإذا ما كانش شطة بنغرق الأكل بهارات خلي بالك إن الحكاية دي صعبة قوي يعني استخدام الشطة والبهارات بشكل عنيف كده 100% 500% كمان مش 100% بيعمل مشكلة في الغشاء المخاط للجهاز الهضم كله وخصوصا في منطقة الشرق طبعا يعني والتمن بيكون غالي اه جدا <تصفيق> جدا جدا أحد الأسمان أو أحد الأشكال الـ 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 الحقيقة الخطيرة جدا في أمراض الشرج ما يسمى بالشرخ الشرجي طبعا ما هو الشرخ الشرجي؟ بمنتهى البساطة الشرخ الشرجي ده عبارة عن جرح داخل غشاء المخاطي للشرج هو يعني لتبسيط الأمور أكتر الشرج ده عبارة عن أسفل الجهاز الهضمي فوقيه شوية حاجة اسمها المستقيم المستقيم هو الجزء اللي فوق القناة الشرجية ده طوله حوالي من 6 إلى 8 سنتي عبارة عن جدران للشرج عبارة عن غشاء مخاطي يعني إيه بقى غشاء مخاطية؟ للتبسيط برضه هو عباره عن النسيج الرقيق جدا جدا اللي بيحوط جدار الشرج زي شفايفنا من جوه كده حاجه رائعه قوي. هذا الغشاء المخاطي لما يتجرح لما يتعور يعمل حاجه اسمها الشرخ الشرجي فيبقى الشرخ الشرجي تعريفه هو جرح داخل الاغشيه المخاطيه المبطنه لجدار الشرج. ده يحصل امتى بقى؟ ده يحصل لما نمر بنوبه من نوبات الامساك الشديده شويه او حاجه اثناء خروج الفضلات بتبقى الفضلات صلبه شويه او صعبه شويه حاجة. فقوم مع محاولة دخول الحمام لإخراج هذه الفضلات يحصل هذا الجرح داخل الغشاء المخاطي للشرج هو بمنتهى البساطة هو جرح يعني مفيش أكتر من كده حتى الباثولوجي بتاعه يعني المرض في الشرخ الشرج ده عبارة عن جرح تعويرة حتى مجروحة داخل الغشاء المخاطي للشرج لكن دايما بيحصل في الجزء الخلفي 
عند ال... عند الرجال وعند السيدات يحصل اكتر في الجزء الامامي هنا بسبب الولاده والحمل وكلام زي كده وهنا بسبب الامساك الجزء الخلفي من القناه الشرقيه هو اكتر جزء ما يوصلوش تغذيه دمويه بشكل ممتاز وبالتالي اي جرح في الحته دي يبقى غير قابل للالتئام هو بالظبط زي حضرتك شايف كده هو قطع حته مجروحه ولذلك هو ما هوش مرض يعني ما هوش حاجه صعبه فيها فيسيولوجي وفيها وحاجات بتتاثر وهرمونات بتطلع ولا اي حاجه من الكلام ده هو حاجه ميكانيكيه جدا حته اتعورت زي مثلا لما واحد ياكل شويه ومش واخد باله فيقوم قاضد حته من شفايفه او حاجه فتتعور يفضل متجنن يومين ثلاثه لحد ما تخف هو ده اللي بيحصل بالظبط عند حدوث هذا الجرح داخل الغشاء المخاطر الشرق يحصل الشرخ الشرقي وهو بمنتهى البساطه قطع داخل الغشاء المخاطر الشرقي هل الاسباب بس تنحصر في امساك مزمن ولا في اسباب اخرى؟ في مليون سبب بس كلها تقع تحت الضغط الدائم داخل الحوض تحت ان في ضغط دائم على الوعيد الدمويه على الحوض وعلى الشرق اشهرها الامساك اشهرها طبعا والامساك حط بقى تحتيه مليون الف حاجه يعني في مليون سبب يعمل امساك لكن اذا كان المريض عنده امساك 100% اثناء خروج الفضلات من منطقه الشرق بشكل صعب شويه بيتعور يجرح نفسه وهو بيحس ده وقت دخول الحمام يعني الاعراض بقى بتاعت الحكايه دي كلمتين ونقطه يعني هو جرح المريض بيحس بايه بيحس بالم اثناء دخول الحمام يفضل شويه بعد الحمام قد يطول الى ساعتين ثلاثة أربعة قد يطول الى طول اليوم كله. <تصفيق> وخلي بالك هو الباثولوجي اللي قلناه في الحته دي عباره عن ان الشرك بيتعور. حوالين الشرك في حاجه اسمها الانترنال سفينكتر او العضله العاصره للشرك. العضلات المسؤوله عن انها تحافظ على جدار الشرك ماشي بشكل مستقيم. اذا الحته دي اتعورت او اذا اخر الشرك ده اتعور العضلات العاصره دي بتنقبض يحصل فيها حاجه اسمها استينوزز ان الاستينوز. يبقى بندور في دايره مفرغه اولها الامساك الامساك عمل الم اثناء دخول الحمام فالجرح المريض الجرح الجرح ده يعمل الضيق الرهيب اللي حوالين الشرج الضيق نفسه اللي حصل ده وهو بالمناسبه الضيق ده حاجه مشهوره قوي والعيان اللي عنده شرج شرجي بيقول كده بالظبط انا بشعر ان وانا بعمل حمام ان في ضيق في الشرج الضيق اللي في الشرج ده بطبيعته يقلل كمان مرور الدم فيزود الشرج وهكذا فنفضل ماشيين في دايره هنا الامساك هنا الالم تحت الدي اللي في الشرق وتبقى دايره مفرغه وعشان المريض يخف لازم نكسر حاجه من الحاجات دي يا الامساك يا الالم يا الدي حتى اللي في الشرق الاعراض كده بس ولا في اعراض اخرى نقطه هي كده بس الم اثناء دخول الحمام فيش اي حاجه تانية غير كده فيش نزيف ما انا هقول اهو ونزول بعد قطرات الدم ايوه هو جرح فاذا الفضلات تعدي على الجرح ده اعتبر ان احنا متعورين في ايدينا ماشيين كده اتعورنا في الاستوديو كده بحاجه في ايدينا اي مرور الفضلات على هذا الجرح تعمل نقطتين ثلاثه دم فالمريض ما يشتكيش من نزيف ما يقولش بقى مثلا زي المريض اللي عنده بواسير او عنده حاجات في في, في القولون من فوق او حاجه زي كده انه عنده بليدنج بريكتم لا ما يقولش انه عنده نزيف من الشرق هو يقول لما بدخل حمام الاقي نقطتين ثلاثه دم في قاعده التواليت او حتى على الفضلات تيجي منين بيجي من ان البراز وهو بيعدي على هذه المنطقه يقوم وهو بيعدي يجرح حته كمان زياده شويه فرجع من نزيف نقطتين ثلاثه دم فمش نزيف دموي وبالتالي ما فيش مريض عنده شرخ يقول انا عندي نزيف وكلام زي كده اذا كان عنده كده ف 100% عنده حاجات ثانيه الدكتور بيعرفها بالتشخيص والمناظير وكلام زي كده لكن النقطتين ثلاثه دم اللي بيجوا مع الشرخ هم نقطتين ثلاثه مش اكتر من كده فوجع اذا المريض دخل يعمل حمام يتالم جدا 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 وينزل معاه نقطتين ثلاثه دم والالم يستمر بقى بعد الحمام طب الالم يستمر بعد الحمام ليه؟ من انقباض العضله العاصره اللي حوالين الشرق يفضل عنده حاجه زي سروبنج بين كده زي نقح زي ما دايما المرضى تستخدم هذه الالفاظ انا بعد ما دخلت حمام توجعت جدا خلصت حمام بموت وانا بعد الفتره بعد الحمام وخلي بالك هو رغم بساطه الشرخ الشرجي وزي ما بقول لك هو مفيش باثولوجي يعني مفيش حاجه معقده قوي في الجسم بيحصل لها لازم نعالجها بحاجات وكلام زي كده رغم بساطته الا انه اكثر امراض الشرج ايلاما مفيش حاجه بتوجع قد الشرخ الشرجي يعني عنده بواسير ما يتوجعش زي اللي عنده شرخ شرجي اللي عنده نصور شرجي ما يتوجع اللي عنده ورم داخل المستقيم وحاجه رهيبه جدا ما يتوجعش زي اللي عنده حته تعويره في الشرج ليه بقى لان دايما بتحصل تحت الدنتيت لاين في المنطقه اللي مليانه اعصاب حسيه المنطقه دي حساسه جدا 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 اذا اتلمست بس لمسه قد كده المريض بيصوت وبالتالي هو الشرخ الشرجي رغم بساطته لكنه اكتر مرض واكتر الامراض شيوعا واكتر حاجه تخلي المريض يجري جري على الدكتور الحقيقه يعني <تصفيق> هنقف عند الشرخ الشرجي برضه بنلف وبندور على الانواع هل الانواع هي مجرد 
انتيرو وبوستيرو ولا له انواع ثانيه؟ لا ليه انواع تقسيم كذا حاجه يا انتيرو وبوستيرو انتيرو يعني امامي وخارجي اه انتيرو امامي يعني ناحيه الجهه الاماميه من جدار الشرج وده يحصل اكتر للسيدات مم. يعني نقول 90% من السيدات اللي عندهم شرخ شرجي عنده ش... عندها شرخ شرجي في الجهه الاماميه مم. بطبيعه ان الولاده وال اثناء مرور البيبي وكلام زي كده المنطقه اللي اسمها البرينيم اللي هي ما بين الشرج وما بين المهبل بتبقى ضعيفه العجال العجال آه. بتبقى ضعيفه فدايما هو اذا هيحصل فيها شرخ فبيحصل في الحته دي لكن الرجال دايما يحصل عند الرجاله في الجزء الخلفي بقى او الجزء الخلفي من الشرج بيبقى اسمه هنا انتيريور وهنا بوستيرو لكن في حاجه ثانيه بقى في تقسيمه مهمه قوي انه اكيوت ولا كرونيك هل هو حاد ولا مزمن تقسمت لايه بقى اذا اذا الشرخ ده لسه حاصل حالا في خلال ست اسابيع يعني مريض دخل حمام النهارده اتوجع ونزل نقطتين دم وبتاع ولقى ان في حاجه غريبه ما كانش متعود عليها هو دلوقتي عنده شرخ شرجي اكيوت عنده حاد اذا المريض ده اتعالج اتعالج بالدواء بحاجات بس تخلي الانترنال سفنكتر ده يفك شويه باسطات للعضلات وشويه كريمات اللي فيها نيتروجليسرين اللي تخلي الدم يمشي في الحته دي اكتر يخف فورا يخف بدون ما حتى عمره ما هيعمل عمليات اذا اتعالج في خلال ست اسابيع من اول مره حصل فيها هذا الالم اسمه اكيوت ويخف على طول لكن اذا عدينا الفرصه دي الست اسابيع دول حتى لو باسبوع واحد وبقينا شهرين ثلاثه بيتحول الى كرونيك زي ما حضرتك شايف في الصوره كده بيطلع قدام الجرح ده حته زائده جلديه اللي احنا بنسميها السكين تاج او السنتينايل بايل هي الحته الصغيره اللي خارجه فوق الشرخ الكرونيك فوق الحته المزمنه هي في اسفل الشرخ ايوه الحته اللي خارجه دي وفي فوق برضو حاجه تكونت اه ما هي فوق وتحت مم. يطلع قدامها احنا بنسميها سكين تاج حته فوق وحته تحت خلي بالك بقى زائدة هو زائده جلديه زائده جلديه آه آه لو دكتور مش واخد باله قوي او مريض مش واخد باله قوي حاجه يتخيل ان دي بواسير بما ان حته خارجه من الشرج حاجه لكن هي الحقيقه حته جلده ملهاش اي قيمه على الاطلاق غير انها بتبقى تيجي مع الشرخ اذا كان كرونيك وانا رايي ان ربنا خلقها لنا عشان الدكتور يعرف اذا كان ده اكيوت ولا كرونيك لان مع الشرخ الحاد ما بتظهرش مفيش حاجه من الكلام ده لكن اذا كان الشرخ مزمن يبدا يظهر هذه الزائده الجلديه وكل المرضى اللي عندهم شرخ مزمن انا مسين انا متاكد 100% عندهم هذه الزائده الجلديه واحيانا اذا كان مريض عنده نوعين يعني مريض عنده شرخ امامي وشرخ خلفي فيبقى فوق حته الزائده الجلديه وتحت حته الزائده الجلديه ولذلك فرصه نقول للناس ان اذا دخلت الحمام النهارده وانا رايي ان المعلومه دي اذا حد عرفها النهارده بس من كل الحلقه فاحنا يبقى فدنا ملايين الناس اذا دخلت حمام في يوم من الايام اتوجعت جدا كاحساس ان حاجه بتتعور حط يعني ناس توصف الحكايه دي بكذا وصف يقول لك انا حاسس اني بتعور انا حاسس ان مثلا في حاجه بتشكني انا حاسس ان انا في دبوس يعني انما هو احنا بنروح في الاخر ان في جرح احساس الجرح ده اذا حصل وتعالجت في خلال ست اسابيع انت هتخف 100% بدون ما تروح تعمل عمليات لكن اذا عدت عليك بقى ست اسابيع دي والفتره الذهبيه دي راحت مستحيل مستحيل تخف بالدواء هيبقى هدف العلاج بعد ال... بعد اذا كنا بقى شرخ شرجي مزمن هدفه ان احنا نغطي بس الشرخ اكن عندنا شرخ كده على الحيطه ونحط في ايه برواز ما يبقاش الشرخ موجود بس احنا شايفينه احنا مش شايفين بس هو موجود <تصفيق> فلذلك اذا اتعالجنا في الاول نخف اذا ما اتعالجناش 100% هنعمل عمليه لاصلاح هذا الشرخ الشرجي المزمن عظيم الفحوصات بقى والتحاليل اللي هنعملها لهذه الحاله عشان نعرف ان ده لان احنا برضو حضرتك ايه حطيت لنا معضلة انه ممكن جدا يلتبس على الناس امر ان دي بواسير طبعا بان في هناك بروتروجين او بالزبط. بروز ممكن نشك من الالم ان ده ناصور لا انت قلت لي ده ناصور والمه ولا حاجه طبعا. بس احنا عندنا الديفرنشال ديجنوز صحيح صحيح التشخيص 70% يعتمد على على الفحص الكلينيكي في العياده وشطارة الدكتور من وصف للأعراض إنه برضو يبقى مخمن كده قبل ما يقوم على السرير يشوف العيان بيبقى عارف شوية لحد ما العين ده رايح ناحية إيه لكن في بنظير في حاجة اسمها بروكتو ستيشن عبارة عن منظار كده بندخل على كاميرا صغيرة قوي حتى من غير تحضير ولا أي حاجة بنخش نعرف أول 3 سم في الشرج فيهم إيه ما بنعرفش نشوف جوه احنا بس بنشوف اول 3 سم على كاميرا كده على مونتور حاجه لطيفه جدا بنشوف بالظبط عنده ايه شرخ الشرج بيبان جدا جدا بقول لك بنلاقي تعويره كده لكن مفيش تحاليل نعملها نعرف اذا كان ده شرخ ولا بس هو دايما امراض الشرج تعتمد على الفحص الاكلينيكي وعلى المناظير وعلى شطاره الدكتور على ان الدكتور فاهم قوي ان قد تكون دي حته زائده جلديه مش بوسير وخلي بالك هي المجال ده الحقيقه يحتاج واحد شاف كتير ما شافش حاله او حالتين وخلاص على كده وكل ما كان الدكتور متخصص اكتر في الحته دي كل ما يبقى عارف يفرق قوي بالحكايه حتى من قبل ما يشوف العين حتى هو بيسمع في التليفون لو واحد بيكلمه يقول له عندي كذا يقدر حتى يقول له انت رايح فين فالفحوصات اللي نعملها 70% فحص كلينيكي قد الدكتور ما يطلبش اي فحوصات او حاجه 
و30% اذا الدكتور شايف ان في حاجه متغيره زي مثلا واحد بيقول انا متالم قوي بس عندي دم كتير قوي هل ده يمشي لا طبعا قد يكون الحكايه كمان كومبايند قد يكون مريض عنده بواسير وشرخ شرجي وهنا بيبقى دور المناظير مهم قوي ان الدكتور يعرف اذا كان ده عنده شرخ ولا عنده بواسير ولا عنده حاجه اكتر من كده هل هناك يعني كل حاله ليها طريقه تشخيص معينه تيلور ولا كله اسلوب واحد لا تختلف طبعا الحقيقه يعني الشرخ الشرجي يعتمد على الفحص الاكلينيكي زي ما قلنا وعلى بعض المناظير البسيطه قوي بس هل الشرخ الشرجي ده ممكن يبقى ممتد لجوه اكتر فالدكتور يتخدع انه شايف جرح طوله 2 3 ملي او حاجه بس مش واخد باله من اللي جوه اه جدا وهنا يجي دور المنظار لكن اذا كان الشرخ الشرجي بسيط والالم بسيطه والحكايه ماشيه كلاسيك قوي مع الالم وكلام زي كده ما بنحتاجش نعمل اي مناظير او حاجه ويبقى الفحص الاكلينيكي ده كافي وارجع بقول اذا كان الحكايه في خلال ست اسابيع المريض هيخف من غير اي عمليات إذا كان المريض عدى الست أسابيع دي وبقى له سنة وسنتين وثلاثة بيبقى هدف العلاج هو فقط لتخفيف الأعراض وإحنا بنقول كده للعيانين عندنا الحمد لله إحنا يعني في العيادات عندنا فريق طبي كبير قوي قاوم يمكن حوالي 10 11 دكتور أو حاجة وكل واحد كمان مش بس متخصص في أمراض الشرج كده حتى عموما ده إحنا عندنا دكتور متخصص في الحتة دي بالذات بتاعت الشرخ الشرجي ودكتور بيعالج النسور بس ودكتور بيعالج البواسير بس وهكذا وما يبقاش برضو يعني الحكايه قايمه على فرض هي الحكايه قايمه على طريقه علاج على طريقه 5 6 10 11 واحد مجتمعين كل واحد متخصص في حته قوي بيقول ايه الحكايه فالدكتور اللي بيعالج الشرخ الشرجي ده يقول الحته دي بالذات تتعالج ازاي انت تتعالج بالدواء هل انت محتاج تعمل عمليه هل انت محتاج تعمل عمليه طرقه في خلال يومين ثلاثه ولا ممكن تعمل عمليه ترتب لها حياتك بعد 10 سنين من النهارده هيا يعني الاساليب العلاجيه دايما انت بتبهرني بانه عالم الجهاز الهضمي السفلي انطلق من حالات او من اساليب علاجيه نقدر نقول كلاسيكيه فيها شبه مشاكل الى اساليب علاجيه رائعه أوه. ايه الاساليب العلاجيه هو التطور في هذا المجال مبهر م. يعني الحقيقه مبهر الى اقصى درجه و... وسريع و... 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 وحاجه وورلد وايد الناس كلها بتتكلم عنها يعني مثلا خلينا على عن الشرخ الشرخي الشرخ الشرجي بس النهارده مش احنا قلنا ان هو جرح داخل الشرج خلاص بقى احنا هنتكلم على المريض اللي عدى ست اسابيع واحنا خلاص هنعمل له عمليه هنعمل له عمليه ازاي كانت كانت تعتمد الحكايه دي على ان الشرخ الشرجي الجرح ده لا يلتئم لان العضله العاصره اللي حوالين الشرج قافله على كل الاوعيه الدمويه اللي ممكن تروح تحمل انسجه ودم وخلايا وي وي عشان الحته دي تلتئم وتخف فكان هدف العمليه الجراحيه الكلاسيكيه القديمه ان احنا نقطع هذه العضله العضله المدوره دي نفتح نفتح نخليها زي حرف يو كده نعمل حاجه اسمها انترنال سفينكتروتومي سفينكتروتومي يعني قطعنا هذه العضله عشان الدم يمشي فالمريض يخف لكن كان قطع هذه العضله قد يحط المريض في ريسك وان كان بسيط ان يحصل حاجه اسمها فيكال انكونترنس او فليتس انكونترنس انه لا يتحكم جيدا في مرور البراز او لا يتحكم جيدا حتى في مرور بعض الغازات او حاجه. طيب الحكايه دي اتعالجت ازاي بقى دلوقتي؟ بقينا بنعمل حاجه اسمها ليزر سفينكتروليسز بقينا بنعالج الشرخ الشرجي باستخدام الليزر ازاي بقى؟ بقينا بنكوي اولا الشرخ الشرجي، الليزر ليه قدره رهيبه على لم الجروح على ان احنا لما نسلط اشعه الليزر دي على الجرح بدل ما هو واسع كده يلتئم يلتئم لان يبقى خلاص خط صغير لكن اهم حاجه بقى ان نيجي على العضله دي بدل ما كنا نقطعها باستخدام الجراحه احنا بقينا بنعملها ريليز بقينا بنحافظ على دائريتها يعني بدل ما هي مقفوله كده كنا هنقطعها مع الجراحه لا احنا دلوقتي هنحافظ على انها دايره ما بقتش حرف يو ولا مفتوحه ولا حاجه لكن بقت مفتوحه بمنتهى البساطه اعتبر ان احنا عندنا استك لفينه كده حوالي 20 لفه حوالين بعض كان ممكن نقطعه مع الجراحه احنا دلوقتي مش هنقطعه احنا هنفك من 20 لفه دول 10 لفات فالاستك اللي قافل قوي ده هيفك يفك يفك الى انه يرجع الى القطر الطبيعي دلوقتي الحكايه دي بقت بتتقاس بمقاسات يعني حتى ما بترجعش الهواء الجراح زمان يعني بنطلع تفكر نقطعه وخلاص لا دلوقتي بقى الماشين اللي هو جهاز الليزر ده والحقيقه يعني جهاز عظيم الى اقصى درجه يعني بقى بيخش يقيس العضله دي قافله قد ايه وليكن مثلا 20% 25% ويطلع كميه الليزر على قد قفلان هذه العضله يعني حتى ما بترجعش لان الجراح يشوف يفضل واقف بالليزر مثلا لحد ما يشوف ان كده بقى كويس هو ما بقاش بيشوف هي بقت حكايه كلها مدروسه قايسين بالظبط العضله دي قافله قد ايه نفتحها الى القدر الممتاز طبقا لخروج كميه الليزر من الجهاز الحيه وبالتالي بقت الحكايه ما بقتش جراحيه خالص احنا بقينا بنعمل للعي... للعي... للعيان العمليه ونراهنه انه مثلا عملنا له عمليه الصبح الساعه 9 الصبح بنراهنه ان 9 بالليل يبقى بيخرج يتفسح خصوصا اللي عنده شرخ شرجي 
لان ما عملناش اي حاجه فيها الم ما عملناش اي حاجه فيها شغل كبير ومتقدم زي مثلا اللي عنده ناصور ولا اللي عنده حاجه زي كده شرخ الشرج بمنتهى البساطه الجرح كويناه حاجه يمكن ما بتوجعش خالص وبعدين العضله اللي قافله دي عملنا لها ريليز ريحناها الى الكتر الطبيعي زي ما بقول لك احنا بنراهن عين الصبح يعمل عمليه وبالليل يبقى بيتفسح فمع الجراحه الحكايه دي كانت كنا بنقعد ثلاث اربع اسابيع يعني على ما يبدا الجرح ده يلتئم والجرح اللي احنا قطعناه في العضله الله يلتئم وكلام زي كده دلوقتي بقت الحكايه زي ما بقول لك بتحصل في دقائق بالظبط يعني وبعد الدقائق دي المريض يبقى كويس جدا الحقيقه طيب ايه الاساليب العلاجيه ولا هو اللي احنا كده خلصنا كل الاساليب العلاجيه كان احنا اتكلمنا عن احدث اه هل قبل الليزر ده في حاجات كتير في, في مليون الف حاجه م. كان في حاجه اسمها البوتوكس كان الدكتور البوتوكس اللي السيدات تحقنه م. هو هدفه ايه مش هو حته مكرمشه ف... بالظبط فكنا نحقن الانر سفنج ده بوتوكس بس ده كان حاجه تيمبراري كل ست شهور نروح نحقن حقنه كانت حاجه دمها تقيل زي ما وحتى السيدات تعرف دلوقتي ان البيحن بوست كل شويه اللي بيتهالي كل يروح آه عنده حقنه كل شويه بالظبط آه فكان لازم المريض ده كل شويه العضله دي ترجع ترتخي تقفل تاني فنروح نحقنها تاني مريت الحكايه بحاجات كتير الا ان احنا وصلنا بقى في حاجه ليزر حقيقي ليزر ماشين بيطلع منها ليزر راديشن بتوصل على العضله تعمل لها ريليز ده في دقائق والمريض زي ما بقول حرك بعد دقائق بالظبط يبقى فري خالص ويتحرك ويعمل اللي هو عايزه. طيب عظيم جدا ايه بقى الديفرنشال يعني انت في تقييمك للليزر دلوقتي احنا اتكلمنا الليزر في الناصور اتكلمنا في الليزر في البايلز اتكلمنا الليزر النهارده في الشرق بالظبط في الثلاثه عامل نفس درجه النجاح؟ درجه نجاح مبهره والسؤال ده خدني الحته كده مهمه قوي الحقيقه هو هو هل الليزر ده يعني هو نفس الجهاز ده للثلاثه بنفس الاساليب بنفس الادوات بكل حاجه؟ لا الماشين واحده بس الاوبتيك فايبر او قصرت الليزر اللي بتطلع اللي وظيفتها تنقل الليزر من الماشين للمريض تختلف 100% وهقول لك حاجه مضايقاني قوي كمان شويه اللي عنده ناصور القسطره بتاعته او الاوبتيك فايبر اللي بتطلع الليزر دي اخرها في عدسه مختلفه عن الباقيين انها تطلع الليزر في شكل دائري بحيث تخش جوه التراك بتاع الناصور فتهده فنبقى شغالين كويس طب اللي عنده بواسير اخرها في عدسه بتطلع الليزر ده في شكل كون انها توصل لكل اركان البايلز فتروح طب اللي عنده فيشر اخره في عدسه طبعا كل دي اوبتيك فايبر مختلف عن الثانيه ودي حاجه ديسبوزبل لكل عيان هي بتيجي متبكته كيت كلها كامله لكل عيان وكل حاجه اللي عنده فيشر بيطلع ليزر ستريت عشان يكوي هذا الشرخ وبالتالي بقى يعني الايام دي بسمع عن شويه حاجات كده هل هل يجوز ان احنا نستخدم اي ليزر بتاع اي حاجه في علاج هذه الحكايه؟ هل يجوز؟ لا طبعا لا طبعا انا بيتهيألي حتى ان بقى في ناس عارف انت <تصفيق> الليزر اللي بيكون العيال الصغيره بتلعب بيه كده اللي بينور ده بيقول لك انا عندي جهاز ليزر وكلام زي لا طبعا ده في كل حاجه بالظبط يعني كل حاجه آه. يعني في الجلد برضه في الجلديه اللي عنده جهاز بينور وبيعمل صوت يقول لك آه بالظبط كده آه يعني بالظبط فالحقيقه الحكايه مختلفه خالص خالص يعني م. ده حتى جوه المرض جوه المجال الواحد الاوبتيك فايبرز مختلفه يعني 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 حتى اللي هنعمل بيها للبواسير مش هي اللي هنعمل بيها للشرخ مش هي اللي هنعمل بيها للناصور فالحكايه مختلفه خالص الحقيقه يعني الحقيقه انا م... انا فخور ان انت معانا في 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 الله يخليك اضافه عظيمه جدا وشرح رائع جدا لكل الامراض وبستمتع جدا بفهم لمنطقه مهمة جدا في الجهاز الهضمي فانت الحقيقة اضفت لنا الكثير وانا متشكر جدا على التلبية شكرا الله يخليك ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور محمد النجار كان مبدعا في واحدة من حلقاتي ومحاضرات الهامة جدا الشرخ الشرجي والديفرنشال ديجنوز او التفريقات التشريحية التشخيصية بين وبين امراض الشرج الاخرى كان دايما مع الناس الناس اللي عنده مشكلة مسببة له شخير هو عنده مشكلة في دخول الهواء اللي هم وزنهم طبيعي ويشخروا ده آه بيبقى عندهم مشكله في مجرى التنفس عمليات الشخير عمليات انقاذ للحياه كنت بعرف انا كنت اكره اللي يجي عليا عيانين الشخير لما بنفك لهم الساده بتاعتها بيبتدي يتحسن عشان تخس لازم تنام كويس فهو ما كانش بينام كويس بالظبط لما يدخل الاكسجين وتتفك الساده هينام كويس فيبدا يخس